L'instant est à l'information bilingue sur Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. Une co-présentation de Monique Naoussi Fosso et d'Enrique Jean Henry. Bonjour. Good day, Monique. Thanks and welcome to join us on the 1 p.m. Balingua News and Canada International. Court adjourns hearing of CRM detainees for October 20 and 30 after they appeared in court this morning. Professor Maurice Camtu was amongst the defense team. Le 9e contingent camerounais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la RCA est en route pour Bangui. Le bataillon a reçu l'étendard des mains du ministre délégué à la présidence chargée de la défense. C'était au centre de pré-déploiement aux opérations de maintien de la paix à Motieboum dans la région de l'Est. The world commemorates World Democracy Day today. How is the democratic process appreciated across the globe We shall have the message of the United Nations Chief Scribe Antonio Guterres in this edition of the newscast. Les guerrières de Hawa sont à 90 minutes d'une première qualification en Ligue des Champions d'âmes après leur victoire hier contre Malabo Kings, 3 buts à 0 en dépit de la pluie. AS Hawa se prépare à affronter le tout puissant Mazembe. De belles retrouvailles en vue. Nous aurons en ligne de Malabo notre envoyé spécial. André Mirabo Maop. Thanks and welcome to join us on this 1 p.m. Balingua News. You can hook up with us on our social media handle on Canada International. The hearing of detainees of the CRM party has been postponed for October 20 and 30. Now, the two groups of detainees appeared at the, Yaoundé, um, at the uh, appeal court this morning. Amongst the defense counsel was Professor Maurice Camto, as we hear from Hugh Heisenshire. The are 94 of them behind bars in different units of detention like Bafusam, New Bell, Mfu, Yaoundé Central and principal prisons. Political prisoners of the Cameroon Renaissance Movement arrested during their different street protests across the country. Among them, three aging persons and nine in a critical state. The defense lawyers decried the conditions while in detention with one of them succumbing to untimely death in New Bell Prison. Il y a une épidémie déclarée à, à la prison de, de New Bell. Une épidémie de choléra. Et les chiffres sont ramenés à 46 aujourd'hui parce que, entre temps, M. Dagueo Rodrigue est décédé de suite de la même maladie. The relief information dished out during this press conference Wednesday in Yaoundé is that the hearings move from the military tribunal to the court of appeal as the legal minds urge the judge to follow the law with serenity. What we expect to the court of appeal is uh, to rule the law, to rule the law, to not be fear to apply the international law who govern the matter. The trial to open this Thursday, September 15, at the Central Regional Court of Appeal may be boasted by Barrister Maurice Camto, President of the CRM, who has deposited his memorandum of appearance to join the others in the legal battle for the liberation of the detainees. Well, thanks very much, Heisen Chair, reporting there. And it is certainly something what, that some people have been expecting of traditional rulers of the Northwest region of the country, members of the House of Chiefs, at the regional assembly have actually decided to take the bull by the horns 
by announcing a campaign to cleanse the region of atrocities that have been committed so far in the region as a result of the ongoing socio-political crisis and have promised to lay a curse on new perpetrators of similar acts. Stephanie Chin reports with curls from our Northwest Regional Bureau Chief Correspondent, Annie Collins. Owing to the persistent security crisis in the Northwest region, members of the House of Chiefs at the Regional Assembly have announced a traditional cleansing exercise of the region. After meeting in Cancliffe, the custodians of tradition have made their intentions known at the joint second and last day of the eighth session of the Regional Assembly in Bermenda on Tuesday, September 13, 2022. We will lay curses on those who take up guns and manage everything violent against the state of Cameroon. And we call on the elite, particularly not to respond is no, no challenge. With their president still in separatist captivity for over nine months, the funds have enlisted items needed for the traditional rights, which aroused some giggling in the hall. Number one, we need goods. Items number two, we need fowls. Item number three, we need palm oil. Item number four, we need palm wine. Item number five, we need salt. Item number six, we need hot alakata pepper. The list of items is expected to be submitted to this assembly for sponsorship. Meanwhile, as the presidential plan for reconstruction keeps dragging on, the regional council is nursing plans to rebuild destroyed palaces, hospitals and other public and private property, beginning with donation of didactic materials to needy functional secondary schools in all seven divisions. When you are helping people, you are helping because of need. But when our children work and they deliver the goods and they are performing, we ought to encourage them so those that are lagging behind will copy hard work. Education stakeholders and beneficiary students in particular have expressed hope the gifts will spur them perform better. Richard reporting there with curls from Annie Collins after the outing of the funds of the Northwest region in which they have promised to cast a spell of e lock on separatist fighters for desecrating their fondoms. Many people are already asking questions or worried about the language that the funds have used at the time. Cameroonians are in the process of peace building. Now, in the following report, we take a look at the power of the tongue, which is indicative of the voice. Of the gods. The caucus of Northwest Phones has sparked fire through the direction of separatist fighters, casting a spell on those who picked arms against the state. Their language has been analyzed by some specialists as pouring salt on a gaping wound. Like the Christians say, death or life is in the power of the tongue. So to speak, the spiritual tone is indicative of the voice of the gods. The magnanimous instrument called the tongue has the potential for good or evil, to build or to destroy. As the Northwest phones met in the eighth session, many are those who are asking the question, who is behind the declaration of the phones to cast out spell on their subjects who have picked up arms rather than bringing them and preaching the language of peace. It is true Cameroonians are not happy with the prevailing socio-political, economic and security situation going on in the English-speaking parts of the country. But the worry of many is the language used by the custodians of the culture, the tradition and customs of the people. Many are those who are of the opinion that the public display by the phones was not necessary as the gods do not speak in public but act in silence. By the tenets of our tradition, the items needed for sacrifice are not made public but are decided by the Council of Chiefs in private. When Cameroonians hear of a list of items presented for the cleansing of the land, one will think the fawns are only out for food. Goats, fowls, palm oil, palm wine, salt, hot peppers, and more would be needed by the royals. Those items were never needed during the major national dialogue to chart a way forward for peace. It is time to put things straight. 
and speak a better language of peace and development than threats and spell casting. Uh, thanks very much. That report that swings us to the second part of this news with you, Monique Nausing. Eh bien, Henri Kedjan Atembe, le procès des prisonniers du MRC s'ouvre au public ce jour à Yaoundé. Et Maurice Camteau, le président de cette formation politique, est annoncé à la cour d'appel du centre où il va prendre part au procès de ses militants. L'annonce a été faite par le collectif Sylvain Saup hier à Yaoundé lors d'un point de presse au cours duquel ce collectif a annoncer la situation des prisonniers de ce parti politique arrêté le 22 septembre 2020. C'était à l'occasion des marches dites pacifiques. Delphine Foncoutené, Serge Alain-Zibou, pour plus de précisions. Le procès relatif aux appels formés par les victimes de condamnations arbitraires du tribunal militaire s'ouvrira à Yaoundé, non plus dans l'enceinte d'une caserne militaire, mais cette fois-ci au siège de la cour d'appel qui siège au centre administratif de Yaoundé. C'est une nouveauté dans l'affaire des prisonniers du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le président de ce parti himself sera en robe noire demain 15 septembre pour la défense de ses militants. Voici la lettre de constitution du professeur Camto qui a été déposée à la cour d'appel hier. Cette lettre de constitution comprend donc les cinq affaires parce qu'il y a eu cinq jugements. Ce procès donnera l'opportunité à la défense d'interroger les juges sur certaines questions révélées par les dossiers de leurs clients. Le fait de ne pas être d'accord sur la gouvernance de la cité, est-ce que cela constitue une infraction Les opérations de maintien et rétablissement de l'ordre peuvent-elles, sans mandat, mener à des perquisitions, arrestations dans les domiciles privés et nuitamment Entre autres, face à la presse mercredi à Yaoundé... Le collectif d'avocats Maître Sylvain Swap fait le point des dossiers encore pendant devant les juridictions. À date, ce sont 94 personnes incarcérées dans différentes prisons du Cameroun, avec 29 pugeant totalement leur peine au 30 septembre 2022. Au rang de ces derniers, trois personnes âgées et neuf malades, dont le traitement médical ne cesse d'inquiéter. Chaque fois qu'ils doivent être admis en soins, ils sont enchaînés même sur le lit d'hôpital. Disons que les règles internationales, comme les Mandela Rules, ne permettent pas qu'ils subissent un tel traitement. Pour mémoire, ces militants avaient été arrêtés lors des marches pacifiques du 22 septembre 2020. Procès renvoyé au 20 et 30 octobre 2022. Lutte contre le grand banditisme, le commissariat de sécurité publique de Loum vient de mettre la main sur un stock d'armes à feu au quartier Manengwassa. Les deux présumés fabricants illégaux ont été présentés à la presse à Douala. Bertrand Ketsouan, Armand Pagna. La ville de Loum est désormais débarrassée de quelques engins dangereux, des armes à feu artisanales fabriquées de manière illégale. Un stock important retrouvé au quartier Manengwassa grâce à la bravoure des éléments du commissariat de sécurité publique de la dite ville le 5 septembre dernier. Une descente opérée au quartier Manengwassa dans la ville de Loum par les éléments du commissariat de sécurité publique de la dite ville a permis de mettre la main sur un important stock d'armes à feu et de matériel de fabrication d'armes, à savoir 5 munitions de calibre 12, 2 fusils de chasse, 10 crosses de fusil dont 4 contenants de tente, 9 canons, 3 protèges canons, 4 blocs moteurs de pistolets de fabrication artisanale, un pistolet complet de fabrication artisanale, une douille de calibre 12, 3 étaux et une chignon à la pression, servant à la fabrication de fusils de manière illégale. Ces armes à feu exposées ici à la police judiciaire de Douala sont l'œuvre de deux présumés fabricants, dont une femme âgée de 52 ans et un homme âgé de 39 ans. À la suite de cette descente, deux individus ont été interpellés, dont l'un de le suspect principal, qui tenait un atelier illégal de fabrication d'armes à feu, prétendument, selon lui, destiné au dépannage de ses collègues chasseurs. Cependant, au cours de son exploitation, il a refusé de donner les noms de ses prétendus collègues chasseurs. Au terme de leur exploitation, et tenant aussi compte de la proximité inquiétante entre la ville de Loum et l'une des régions dans laquelle certains risques sécuritaires sont présents. Ces individus ont été mis à la disposition du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Douala. 
En attendant d'être jugés, les prévenus méditent leur sort dans les cellules de la police judiciaire à Douala. Nous restons en sécurité. Le 9e contingent camerounais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la paix en RCA est en route pour Bangui. Eh bien, le bataillon a reçu l'étendard des mains du ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, Joseph Betty. À ce moment, c'était au centre de pré-déploiement aux opérations de maintien de la paix à Motieboum, à l'est. De retour de Motieboum, nos reporters Daniel Anisseboudier et Kizito Koumaï. – 750 militaires et 360 unités de police constituées. C'est au total 1170 hommes qui composent le 9e contingent de casques bleus camerounais déployé cette année dans le cadre de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la République centrafricaine. Ils reçoivent l'étendard ce 14 septembre au centre de formation pré-déploiement de l'ONU dans la région de l'Est. C'est là, à Mochibom, qu'il vient d'achever trois mois de formation aux techniques de maintien de la paix. Un recyclage assorti d'une certification délivrée par des experts des Nations Unies, ce qui les rend aptes à l'exercice des missions sur le terrain des opérations. Au moment où le bataillon s'apprête à s'engager pour sa mission en Centrafrique, le moral et l'état d'esprit sont bons. La vigueur manifestée par les hommes ainsi que la discipline, c'est un reflet de cet état d'esprit-là. Les gens ont été bien préparés, ils ont été certifiés avec succès et ils ont le moral pour s'engager pour la mission. Avant de remettre le drapeau au colonel Clément Gansou, commandant ce 9e bataillon, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense invite ses hommes à le représenter avec honneur et dignité. L'on a parfois noté par le passé comme un hiatus entre l'excellent rendement opérationnel et personnel camerounais, hautement apprécié et de quelques comportements déviants. Les actes d'abus sexuel sont particulièrement visés. C'est pourquoi j'engage ici, solennellement, le colonel Combat Cam 9 à appliquer la politique de tolérance zéro en la matière. Le Cameroun, sous l'impulsion du président de la République, participe depuis 2014 aux opérations de maintien de la paix en République centrafricaine avec un peu plus d'hommes déployés chaque année. Une action qui s'inscrit dans la solidarité entre les États, mais pas seulement. Elle réaffirme surtout le professionnalisme de l'armée camerounaise, qui, en dehors de la RCA, est également sollicitée dans la lutte contre le djihadisme dans le Sahel. Henri Kedjan, avec vous, nous nous retrouvons à l'extrême nord pour constater les dégâts causés par les éléphants qui détruisent les plantations. There are fears that prospects of a bountiful harvest of cereals in the far north region of the country might witness some drops triggering famine as elephants provoke havoc and dissolution across the Maudanai division. We have the details with Taruki Divine Ramsey Jr. Reports from parts of the far north region indicate that elephants are provoking havoc and desolation across the Mayodanai division. According to our sources on the ground, the latest incident dates back to September 12, when several Pasidems invaded cereal fields in the localities of Kai Kai and Kalfu, provoking extensive farmland damages and crop losses across Sogum and Millet fields. It is the second case in about two months. Fortunately, we gather villagers in the concerned areas are on the alert and keeping watch via vigilante groups in bids to prevent possible loss of life and other damages. However, there are fears that prospects of a bountiful harvest of cereals in the area with especially the heavy rains this year might witness sharp drops as some families are already complaining of high risks of famine and pleading with local authorities for emergency food assistance. Thanks, Divine. 
The activities of the 26th edition of the Crown War Festival has been, have been officially launched. In fact, the Echoes kicked off in, on Wednesday in Yaoundé. And of course, 31 countries are going to be part of a Crown War. Umul Kulsumi reports. 90 cinema films selected, which represent 31 countries, 26 African countries, and five other countries from different continents. These, the innovation of the 26th edition of Ekran Noir Festival. A major annual event aimed at promoting and contributing in the development of arts, cinema industries, and audiovisual in Cameroon. The objective of cinema, of film, is what? Social mobilization, education, sensitization. Now, if you go to the economic factor of it, then you, you have a whole lot of things to address. Films to be projected on TV screens from the 1st to the 8th of October at the Yaoundé Conference Centre will be at the top with exceptional talent. The to them, but is the place, the only place where you can see new films from Africa, from Cameroon, from Central, countries, uh, Central African countries. And I think that it's uh, very good to come and see what is happening, what was, how the art of cinema is doing in uh, Cameroon today. The festival will unfold under the patronage of the Ministry of Arts and Cultures. The launch of activities in a press conference this Wednesday in Yaoundé was an occasion they see to showcase the best of African cinematography, audiovisual production and training of young applicants. Within the period of the festival, they are going, we're going to have master classes, we're going to have colloquium, we're going to have presentations of reputable personalities around the world. We only take advantage of this kind of event to upgrade capacities, like he talked about, diction. This edition will also be an occasion to award best cinematography artists, comedians, film producers, among others. Many called to come and discover the beauty of African films. And the Cameroon's employer, Scouter Jikam, has actually made some suggestions for a drop in the minimum, minimum tax and a drop in the exoneration of certain goods or taxes that enter the country. We met yesterday and made 14 proposals to the tax administration, as we hear in the following report with Gladys Ambodiba. It is recurrent. The proposals of the private sector for the development of Cameroon's economy hardly taken into consideration, and these has led to strained relations between the tax administration and the private sector for a couple of years. The Director General for Taxes is therefore in Douala to reconcile differences with the Cameroon's employer's cattle, Jikam, take note of their proposals for the adjustments of the tax reforms in 2023. We are on the eve of... Uh a new financial law and we come to the headquarters of JICAM uh, to extend our hand to them to tell them that we're ready to gather their contribution and we're going to have further consultation with them and I was very happy to notice that the president of JICAM uh, was totally aligned on our approach and that we're going to work together. After frowning all these years to the extent of boycotting consultations with the tax administration last year, JICAM's president, Celestin Tawamba, emphasized on the necessity to restore confidence between the employer's cattle and the tax administration to change the paradigm with the rapid revival of enterprises. We hope that the next financial law take on account our main problem, the main problem of our proposition. And now we have to work together with the DGE and we are online now. The diagnostic is the same diagnostic. Now we have to work together to find a good solution for the companies. As consultations continue, JICAM's president insists Cameroon needs a modern tax system at the service of enterprises and not at the service of the administration.
Ambo Gladys Diba reporting de Monique. Yes, Henrique Jean Atembe, travail, humilité et discipline sont des vertus qui ont été prescrites aux élèves de la section administration affaires sociales de l'ENAM, l'école nationale d'administration et de la magistrature. C'était au cours de la cérémonie de parrainage à l'amphi Théâtre Jacques Meunier de cette école, cette promotion qui a pour nom de baptême Résilience, a comme marraine Pauline. Pauline Irène Nguené, qui est ministre des Affaires sociales. Le choix de cette marraine dans ce reportage que nous proposent Myriam Mazou et Serge Alain Zibou. Une ambiance époustouflante ici dans cet amphithéâtre pour exprimer leur gratitude à l'endroit du ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, par ailleurs marraine de la promotion Résilience. Pour ses futurs inspecteurs des Affaires sociales, cette dame, au-delà d'être un modèle, est également une source de motivation. La présence ici était juste pour nous encourager, pour nous guider vers cette carrière qui est universelle, qui est transversale. Et sa présence nous a permis de savoir que nous, en, nous, sommes, nous sommes en train d'évoluer vers une carrière prospère et pour le bonheur de l'administration camerounaise. C'est très important pour nous de, euh, de savoir qu'on a une responsabilité non dans ce milieu et dans le travail social. Une fierté pour Pauline Irène Guéné qui dans son allocution a déjà pris la mesure de la responsabilité qui lui incombe en tant que marraine de la promotion Résilience. En acceptant de devenir votre marraine, je prends l'engagement ferme aujourd'hui de vous apporter tout l'accompagnement et l'assistance nécessaire dans votre processus d'insertion professionnelle à travers un suivi et un soutien dans vos démarches, une valorisation de vos compétences ainsi qu'une meilleure connaissance du monde professionnel. Par ailleurs, elle leur exhorte non seulement à porter plus haut les valeurs de cette prestigieuse école qui forme les élites administratives du Cameroun, mais aussi à promouvoir l'excellence, l'éthique professionnelle et la probité dans leur future carrière professionnelle. Faire de la digitalisation des enseignements un déterminant efficace et efficient euh projet justement dont font partie les enseignants de, du département secondaire du Voury qui prennent part à cette nouvelle orientation didactique d'épuisière à Douala. C'est au lycée polyvalent de Bonaberry en présence du préfet du Voury. C'est à l'occasion de la sectorielle traditionnelle. Et à côté du préfet du Voury se trouvent d'autres acteurs de l'éducation au Cameroun. Titi Freeman, Henri Tinga. Bilan de l'année scolaire dernière établi, perspectives et stratégie pour la nouvelle année en cours, développée par ses responsables de l'enseignement secondaire du Voury ce 14 septembre. En présence du préfet du département du Voury, ces professionnels de l'éducation échangent sur la digitalisation des enseignements tels que recommandés par le ministère de tutelle. Ça veut dire que à partir d'un point l'élève peut recevoir les enseignements sans qu'il soit obligé d'être présent. Euh, et ça, ça facilite, comme je l'ai dit, l'esprit de recherche au niveau de l'apprenant. Et il s'agit de naviguer, mais alors naviguer dans un esprit de responsabilité. Parce que vous savez, tout ce qui vient dans le, les TIC, ce n'est pas toujours à prendre. Et je pense que c'est là où, justement, l'enseignant intervient pour essayer d'encadrer l'apprenant. Un appel à la responsabilité qui n'exclut pas la vigilance et le contrôle de l'utilisation de ce nouvel outil qu'est le digital. Lorsque Madame le, le ministre a introduit euh, ce système euh, à l'enseignement secondaire, les dispositions ont été prises en amont. Parce que quand vous allez dans nos... Au niveau des salles multimédia que nous avons, nous les contrôlons déjà avec nos caméras de surveillance et étant déjà dans la salle, nous les maîtrisons. Parce que ce que vous évoquez là au départ, c'est ce que certains venaient, mais dès que nous avons constaté, nous avons régulé nos appareils, nous avons essayé de coder nos appareils. Ceci pour l'introduction et la vulgarisation saine et efficace de la digitalisation dans la formation scolaire au Cameroun.
Journée de la démocratie, Henri Kedjan. And the world commemorates World Democracy Day today. How far has uh, the democratic principles or how far is democracy appreciated across the globe as a stride in trying to bring out the good tidings of democracy. And we just have an excerpt of the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, on the strides made in democracy, courtesy Derek Devine. Democracy. Yet, across the world, democracy is backsliding. Civic space is shrinking, distrust and disinformation are growing, and polarization is undermining democratic institutions. Now is the time to raise the alarm. Now is the time to reaffirm that democracy, development and human rights are interdependent and mutually reinforcing. Now is the time to stand up for the democratic principles of equality, inclusion and solidarity. And stand with those who strive to secure the rule of law and promote the full participation in decision making. This year, we focus on a cornerstone of democratic societies, free, independent and pluralistic media. Attempts to silence journalists are growing more brazen by the day, from verbal assault to online surveillance and legal harassment, especially against women journalists. Media workers face censorship, detention, physical violence and even killings, often with impunity. Such dark paths inevitably lead to instability, injustice and worse. Without a free press, democracy cannot survive. Without freedom of expression, there is no freedom. On Democracy Day and every day, let us join forces to secure freedom and protect the rights of all people everywhere. The United Nations Chief Scribe Antonio Guterres talking there on the Democracy Day. And that brings us to the end of this bilingual news on Canada International. I want to thank you graciously for keeping the feed with us. Good day, Monique. Good day, Henri Kedjan Atembe, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir regardé. 15h30, 18h15, 19h50, ce sont les prochains rendez-vous de l'information sur Canal 2 International. Demain, 13h, nous serons à nouveau des vôtres avec le même plaisir. Restez des nôtres.